Tiene un franco. Muerto. Uy, este va a estar bien. ¿Qué carajo pasa ahí, boludo? <risa> ¡Pará, boludo! <risa> Si no se ha perdido el pasado, será que estuvimos haciendo misiones dentro del mapa de Fate Unas últimas que nos quedaban pendientes Y si miramos lo que es el mapa, en realidad nos quedan cosas pendientes para poder completar totalmente lo que es esta zona Pero ya lo justifican, primero porque hace rato que matamos a Fate Segundo, que las misiones que quedan son totalmente secundarias No vamos a ganar absolutamente nada por completarlas adentro de lo que es un episodio Y tercero, porque no me pinta <risa> ¿Por qué? Porque no me pinta. Vamos a tener que meternos o empezar a meternos en una nueva zona de lo que son las, los dos enemigos que nos quedan pendientes. Sea John o sea Jacob. Ustedes en los episodios pasados me estaban comentando de que dejara la zona de Jacob para mmm, el final. Porque es una zona más difícil. Es una zona que tiene muchas más cosas para hacer de lo que es la de John. Comparada con la de John. Así que hoy nos vamos a empezar a meter en lo que es esta nueva zona de lo que es el mapa. En principio tendrían claro que tendríamos que ir a lo que es una bueno una marca de map de misión. Que se llama Fate Ends. Si leemos lo que es el detalle de arriba, lo que es abajo de la banderita o abajo de la barra de progreso, Fate Ends es la región de la resistencia o el núcleo de la resistencia. Debe ser algo parecido a lo que es la muralla que tenía Fate en este lugar. La muralla no, perdón, lo que es la fortaleza. Que en su momento la liberamos cuando estaba toda siendo asediada por los santitos o los loquitos estos todos poseídos por la droga. Bueno, debe ser que en este lugar hay un espacio eh, igual que lo que es la zona de Fate, con una fortaleza o algo de eso y ahí nuclear todo lo que son las misiones y toda la pelota, ahora tendríamos que abrirnos paso hasta allá, ¿no? porque si miremos lo que es la marca del mapa Folsen está en manos de los santitos si alguien me oye, necesitamos ayuda Cambio y corto. Cambio y corto. Está en el medio del mapa, ¿no? Tenemos bastantes zonas para poder liberar. O sea, estos son campamentos para poder liberar. Tenemos ya, obviamente, misiones gatilladas de lo que son los diamantes. Que esos son cosas que vamos gatillando cuando hablamos con los NPC en lo que es adentro del juego. Y otras misiones, evidentes que son las marcas, este... Las que están marcadas con la estrella blanca. Que son misiones totalmente secundarias. A ver, eh, si miramos lo que es el mapa de Fate, nos quedarían pendientes misiones. Vamos 35 de 46. De 43, perdón. Esas misiones que nos quedan, repito, vamos a hacerlas fuera de cámara. Ya está, no, no pinta mostrarlas porque no creo que sean muy interesantes. Y creo que queda alguna que otra también marcada en lo que es este con, eh, bueno, los diamantes. Evidentemente que también las voy a hacer fuera de cámara. Y hay alguna que está marcada con la estrella blanca, por ejemplo, acá arriba. Repito, la voy a hacer fuera de cámara y ya fue. Vamos a encarar para acá arriba. Vamos a, en principio, limpiar este campamento para poder tener un punto de teleport cerca de lo que es este, la misión principal esta. Y después veremos de atacar esta zona y vamos a ver qué carajo, ¿no? Porque probablemente esté lleno, lleno de enemigos por todos lados. Y vamos a tener que empezar a matar y vamos a ver qué onda. Antes de meterme en lo que es en el mapa de John... Este, voy a tener que acercarme con algún vehículo o algo al límite del mapa para ver a ver si me cuenta algo de, de, del trasfondo de este enemigo. Cuando nosotros nos metimos por primera vez en lo que es la zona de Fate, nos contaba, bueno, nos hizo toda la historia, la, la perolata de que esta tipa era, era, no sé si la hermana de Sid, que estaba ahí en la vuelta, le dio tipo privilegios para que era la hermana. Y bueno, la tipa le gustaba todo el tema de la droga y por eso empezó a plantar opio por todos lados y así terminó. Muerta y en el fondo del lago. A ver, encaramos para lo que es la zona de John, si mal no me equivoco, ¿no? Ya siempre me confundo los nombres. Sí, la región de John. Vamos a acercarnos hasta más o menos por acá. Y bueno, y como les digo... Ah, qué tarado. ¿Por qué vamos del helicóptero, boludo? Tenemos el teleporta acá. Hacemos teleporta para acá, agarramos un vehículo y nos vamos andando hasta allá abajo del todo. Vamos para ahí. Bueno, topemos munición, agarramos un vehículo por esta zona. Que esta es, creo que es la estación de, de camioneros. Sí, me acuerdo de esa vaca gigante que estaba acá. En su momento limpiamos esta zona que estaba llena de enemigos. Y es como una estación de camioneros o algo de eso. A ver, allá tenemos un vehículo. Acá hay un perro. Por acá tengo la, la música ahí. ¡Ah, la, 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 la! ¡Cállate la boca! ¡Hey! ¡Hey! Tranquilo, loco, tranquilo que estaba apagando la radio. Es una forma bastante eficaz de apagarla. Vamos a darle clic secundario a esto. Para así me lo marca en el mapa. Me lo está marcando con la línea azul. A ver, ¿dónde está el vehículo? ¿Este agarramos? No, no quiero agarrar ese. Quiero agarrar uno que sea mejor, más rápido. ¡Wow, wow! ¿Qué pasó acá? ¡Ah! ¡What the fuck! <ríe> ¡Estás jugando una carrera, boludo! <ríe> ¿Quién gana el camión? Por ahora está ganando el camión. ¿Dónde respawneo vehículos acá? Eh. A ver si hay... No, solo tengo para lo que es tienda nomás. Bueno, agarramos la camioneta, entonces. Perdóname, flaco, te voy a robar la camioneta de reparto, loco. Quiero acercarme a... ¡Uh, la radio! Apaga la radio, boludo. Quiero acercarme a la zona límite del mapa. A ver si se gatilla algún diálogo referente a lo que es este boss o John. 
que nos cuente algo, ¿no? Ahí está, pasando este puente ya estamos en la otra zona. No me cuenta nada. Uy, los pajaritos. Buah, wow, era un cuervo que se estaba comiendo un cuervo. No me cuenta nada. Ah, va a cagar. ¿no? Uy, boludo, no se atropellé algo ahí, perdón. Ya estamos dentro de la zona. No me está contando nada. Ok. No sé, nos acercaremos a la zona de donde está el campamento. Para por. Wow. Ahí hay un diamante, no me importa, sigue el lado. Vamos a acercarnos hasta la zona del campamento para poder liberarlo y poder tener un punto de teleport dentro de lo que es este mapa. Y después de ahí nos, nos vamos hasta Fallens para poder hacer la misión. Estamos por llegar, estamos ahí nomás. Uy, boludo. No, 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 no me mire, no me mire. No, boludo. ¿Qué carajo, esta gente, vos. Oh. Pasás por al lado así todo. Mierda. Ahora, flaco. Ahora, flaco, flaco, flaco. Uy, me la están dando de todos lados, boludo. ¡Ara, boludo! Uy, boludo. Ah, no, allá abajo. Uy, no me mataron de pedo. ¡Curate, boludo! ¿Dónde está el enemigo? Tiene que haber uno acá. ¿Cómo que no me puedo ocultar? Me estoy ocultándolo. Muy bien me estoy ocultando. Pero veo que estás comiendo tiro. Allá está. Sí, lo vi. Voy para acá, pelotudo. ¿Qué te quito? ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué pasó? Comete la plata. Ahí toma, ahí tenés. Listo. Uy, boludo, esto va a estar divertido. Esto es lo que me gusta cuando entras en una zona nueva, que te atacan de todos lados, no te dan respiro, está genial eso. Eh, estamos cerca del campamento, creo que está acá atrás. Espero que no se hayan. ¿Lo tiraste? Ah, ahora lo tiraste. Espero que no se hayan alarmado por todo el quilombo que vengo armando. Uh, campamento. ¿Y ahora qué onda? ¿Este tipo qué usa? ¿Qué es eso? ¿Una granja? Bueno, estás comiendo oreja con un discurso barato. Fate era la droga. ¿Y este qué es la comida? ¿Calabazas? <risa> Los convence a la gente para que se una a ellos con calabazas. Para, para, para. Más enemigos. Está hablando de suministro, no sé qué mierda. ¿Qué es eso? ¿Y ese fuego ahí? Buah. Ah, pará, las alarmas. ¿Cómo era que se muestran acá las alarmas? Porque en la zona de Fate eran una... Otro camión más, mira, empezaron a aparecer los camiones que son para atacar. En la zona de Fate eran alarmas que estaban pintadas en verde. O sea, tenían un LED verde arriba del todo. Ah, mirá, casi igual. Tenemos dos alarmas. Y muchos enemigos, boludo. Vamos a intentar... Bueno, como quien dice, desactivar esas alarmas sin que detecten para poder limpiar el campamento sin que activen la alarma y poder ganar mucho más experiencia. Voy a tener que dar toda la vuelta para mirarlas por el otro lado, a ver si las puedo romper de aquel lado. Bueno, acá enfrente tenemos una. Ya lo estoy viendo, pero voy a pegarle un tiro. No veo la otra, no sé dónde carajo está. Creo que está del otro lado. ¿eh? Bueno, vamos a romper esa primero. Tele zoom. Quitito, flaco. Se apagó. Muy bien, una menos. ¿Se alarmaron? Se alarmaron, boludo. No. Mierda, boludo. Pará, boludo, mira cómo corre. ¿Qué carajo? Uy, el mortero. Va a agarrar el mortero ese. Sí. Va a agarrar el mortero. Sí. Pará, boludo. Ah, ya está la otra alarma, mirá. Ahí la veo. Habrá que investigar. No, no, no. Mierda, tengo que ir agachadito porque si no me van a ver. ¿Y eso, boludo? Tira la piedra para allá, para así se distrae. Mierda. De acá no voy a poder ver la otra antena, no. ¿Dónde está la otra antena? Uh, no la veo, boludo. Dios, que el boludo. No lo había visto. Chao, Franco. Mierda, no lo había visto que hay un Franco tirado ahí arriba. ¿Dónde está la otra antena, vos? No la veo. No la veo. Pará, vamos a sacar el coso ese que me rompe las pelotas. Ahí lo saqué. Voy a dar toda la vuelta por atrás, boludo. A huevo. ¿Qué carajo esa música de mierda, vos? Seguro que tiene copyright. En todos los episodios me están flaggeando los videos con música de mierda con copyright, loco. Estoy podrido ya, vos. Ok, ok, no me ven, no me ven. ¿Dónde está? Mierda, esa está apagada, esa fue la que rompí. Puede ser que no vea la alarma, boludo, la, la antena con la alarma. Ah, ya está, mirá, boludo. ¡Rápido! ¡A huevo! ¡A huevo! Esto se llama. ¡No me vieron! ¡No me vieron, boludo! ¡No me vieron! ¡Flaco! ¡Oh, la mierda! Ahí la rompí. ¡Mierda! ¿A quién le vas a romper el culo? Ahí murió. ¡Ah, sí! Venía a activar la alarma nomás. ¡Sí, boludo! ¡Vamos, flaco! Acá hay otro, acá hay otro. No, está atrás de una caja. ¡Hola! Sí, vas a activar la alarma, sí, boludo. ¿Qué carajo? ¿Necesitas una ayudita? Para que te ayude, boludo. Pero el tema es que este loco no tiene alarma. 
sin armas. ¿Dónde demonios? Los pedazos de calabaza. Los pedazos de calabaza volando para toda la. Muy bien, primer eh, zona o primer town liberado dentro de lo que es la zona de John. Y no activamos la alarma, así que ganamos mucha experiencia. Ya extrañábamos esa canción de cuando le arreglábamos, cuando liberábamos los campamentos. ¡Woo! Muy bien. A ver, gente. Bueno, esta. ¿Crees que podrás ayudarme a arreglarlo? Y depende de qué misión tengas, pelotuda. La secta ha puesto este lugar patas arriba. El sistema de riego está destrozado. Había pedazos de tubería por todos lados. Yo ya he encontrado la mayoría. Pero creo que todavía faltan tres. Encuéntralos y luego devuélvelos a su sitio. Así la granja Sunrise estará como nueva. No va a ser ahora, querida. Vamos a no me joda que me encargaste la misión ahora. No va a ser ahora, loco. Mierda, gatilló una misión sin querer, boludo. Pensé que era para que me la mostrara en el mapa y no. Activé una misión para poder hacerlo. Eh, bueno, acá tenemos un mapa Y las cosas que son para lutear Después veré fuera de cámara Probablemente el próximo episodio de lo que es la serie sea un directo Así que vamos a tener bastante entretenimiento Dentro de lo que es todo este lugar Ya te voy, pedazo de mierda Vamos a tener bastante movimiento dentro de lo que es el mapa de John Para poder, este, bueno <ríe> Empezar a explorarlo, limpiar campamentos Limpiar todas las cosas Estos son C4, agarramos dinamita No, eh, granadas, perdón, un chaleco Botiquines, que creo que este dos Muy bien, estamos full de todo Ahora sí, loco, tenemos esta zona asegurada Me voy a mover hasta acá arriba Que me sigue comiendo la oreja la boluda que... ¡Ah, esta zona está llena de santitos Ya sé que está llena de santitos, boludo Tengo que irme para dónde, para allá Vamos, corriendo como un desaforado Que nadie me ve O, o, o intentar que nadie me vea Joven, ten cuidado cuando te acerques a Falsen La secta se ha apoderado del pueblo Tienes que rescatar a Mary y a Jerome Y luego patearles el culo a los santitos Cambio ya lo sé, boludo, por eso estoy yendo para ahí. Para empezar a armar quilombo, ahí hay un camión. Dale, 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 que lo rompemos. Dale, boludo. No llego, no llego, no llego. ¡Oh! ¿Qué pasó con ese lobo? Es un lobo. ¡Ole! ¡What the fuck! El salto que se pegó, boludo. Estaba con ganas de, de mordarme las nalgas. No, se acaba como un, un Hereford. Bueno, estamos llegando a la zona de Fall Lens. A ver qué onda. Debe estar asediada por Santitos. Como dice el viejo boludo este. Ya se escucha la música. Esto es un campo de, de béisbol. ¿Es béisbol este juego? Nunca me acuerdo cómo se llama. El juego este que juegan los yankees, boludo, con el palo y el guante y, y ese coso que le tapa solo una oreja. Creo que es béisbol. Muy bien. Entramos a la zona. Y ahí me dice... Asegura Fallens. Es, eh, evidentemente. Pero pará, ¿hay alarmas acá? ¿O es un campamento normal común y corriente? Yo no estoy viendo a nadie acá. ¿Estamos en Follens? Aquí, aquí, Mary Sí, estamos, sí. Vamos a agarrar por el costado, por la izquierda. ¿Quieres que te escuche? Uh -huh. No, no quiero que me escuche, pelotudo. ¿Qué onda? Ah, ahí hay un loco de soplete, probablemente. ¿Qué carajo? Esto es un coso de parla. Ah, llega el enemigo. Mierda, mierda, mierda. No, 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 se me fue. ¡Flaco! ¡Ay, le pegué en el muro! ¿Y esto? ¿Explota? ¿Por qué están gritando como loco? Para, para, para. Ahí comió bala. Uno menos. Me detectaron ya, boludo. Pero la conciencia de tu hermana, vos. Oh. oh, mierda. ¿Dónde está? Mierda. Tenía que haber visto a ver si había eh, alarma primero. Oh. Uy, mierda, boludo. Uy, mierda. ¡Hola! Comiste plomo. Eso es un aliado, boludo. Es un aliado capturado. Sigo, Franco. Muerto. Uy, esto va a estar bien. ¿Qué carajo pasa ahí, boludo? <ríe> ¡Pará, boludo! <ríe> Toma, boludo, comento. ¡Uy, no, 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 no! no pará, 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 pará! ¡No! ¡Mierda, me comí plomo! ¿Qué le pasaba a esa camioneta que estaba girando como loca? No tengo ni idea, boludo. <ríe> Vamos de vuelta. Bueno, ya veo que va a estar lleno de gente este lugar. Lleno de gente, pero qué mal. Subite ahí arriba, a ver. Ahora un poco de altura. Binoculares. Vos, se re bugueó esa camioneta, vos, cómo estabas girando ahí en el medio de la calle, vos. Qué genial que tuvo eso. Uh, fa, loco, hay mucho recoveco acá. Muchísimo para mi gusto. Vos. Estoy quemando los pelos del los huevos. Pagate el fuego, boludo. Pagate el fuego. Gracias. Ahí hay uno. El problema es que si empiezo a matar abiertamente gente acá, 
Empiezan a detectar los cuerpos y estoy en el horno. ¿Ya viene el vehículo de vuelta? Sí. Esa es la camioneta que viene spameando música. Quieto, quieto, quieto. Dejalo quietito, piloto. ¿Me vieron? Sí, ya me detectaron. Ya me detectaron porque se pusieron al ¡Ya me detectaron! ¡Para, loco! Ah, porque me paré. Ah, ya hay un franco. Bueno, hoy oh, atropellaron al boludo este, vos. Oh. Ahora que tengo que revivirlo, que este tiene una misión. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que me está comiendo el culo, pelotuda! Mierda, que te parió el francotirador de allá atrás, me está. Sí, me partió el culo el francotirador. Bueno, vamos a tener que prender fuego a estas camionetas porque son las que están rompiendo las pelotas en el área. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más sneaky posible, loco. No está saliendo muy bien. Voy a subir de vuelta a este supermercado. No sé qué mierda es esto. Ahí ya está la camioneta de vuelta. Quiero volar a la mierda esa camioneta con C4. Y creo que lo. ¿Es un franco? Allá arriba hay otro franco tirador, boludo. Arriba. No pasa nada. ¡No, no te caigas! La conciencia de tu hermana, vos. Un C4, toma. Este es el C4. ¡Chao! ¡Nos vemos! Allá arriba te va a haber un franco. Sí. Ya está el franco. Ahí tenés pelotudo, comete la ola. ¡Ok! Tengo que rescatar al loco que está acá abajo, que este tiene misión. ¿Qué pasó? ¡Voy a acabar contigo! ¡Mierda, me vieron! ¡Uy, no me vieron por un poco! ¿Dónde están? ¡Flaca! Aguantó un poquito, boludo, el pichí, que ya voy. <ríe> la loca está atada y está la puteada. ¿Dónde están? Mira oculares, boludo, va a ser más fácil. Uh, está bueno porque destruí solo un. Mierda, me detectó. A comerla. Soy otro boludo. Chau tu cabeza. Hola. Chau tu cabeza. Bueno, se le viene el pecho. Muerto. Soy otro. Uy, ¿cómo te lo.? Allá hay otro civil. Uy, no te puedo creer, boludo. No, mira lo que trae, boludo. ¡Ay, boludo! Me la... Casi me agarra. Piroto es un elegido, uno de los mejores soldados de la secta. Si no vamos del avión, estamos perdidos. ¡Mierda, mierda, mierda! Me agarro recargando justito. ¡La madera! ¿Dónde estás? ¡Me están jodiendo bien! Ahí tenés, pelotudo. ¡Dios lo protege! Aquel está muerto, boludo. Tengo que ir a rescatarlo. ¡Vamos, rápido! ¡Hola! ¡Uy, boludo! ¡Ay, boludo! ¡No fue buena idea lo que hiciste, pica! ¡Cúrate! ¡Uf! Tranquilo, tranquilo, flaco. ¿Dónde está? Allá. ¡Uy, está reforzado ese! Ahí murió. ¡Oh, quién está muerto acá! ¡Mirá! ¡Corras! Menos mal que no muere porque tiene la, la, la misión arriba. Oh. ¿Quién viene? ¡Flaco! Ahí murió. Oh, esto se está convirtiendo en un tiroteo nomás. ¡Eh! ¿Qué? ¿Fue el último ese que matamos? Ah, no voy a poder lutear el área, boludo, de los que maté. ¡Follens! Se va a convertir en nuestro town predilecto en esta zona. ¡Lo, lo, 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 lo! <risa> Opa, un prostíbulo de hoy, ¿qué mierda es eso? ¿Y ahora? Él le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, tristeza, llanto ni dolor. Sé bien los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor. Proyectos de prosperidad. Y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. <risa> no conozco sus proyectos, pero sé reconocer una buena señal. Te estás labrando una reputación. Eres lo único bueno que ha conocido el valle en mucho tiempo. ¿Una ayudita? ¿Es que quieres desnucarte? En principio parecía una buena idea. Oh. Joder. Trae. Gracias. Le, le saco una cajita de mierda, vos. Oh. <ríe> Santo sonete. Hola. Joder. Eres tú. <ríe> Perdón, no te había reconocido. Ya puestos, ¿te importaría hacer también de transportista? <ríe> Pero soy mudo, no dice nada. Han confiscado esto. 
qué clase de Fairgrave sería si no ocultara una reserva? <risa> Aprendí del mejor. Este pueblo ha sufrido mucho, gente. Te damos las gracias, pero... Sé que buscas a tu gente. Pero no eres el único que necesita ayuda. Música con copyright de fondo. Si pudieras echarnos un cable, te devolveríamos el favor. ¿Qué me dices? Claro, papá. Va pa' ahí, loco, va pa' ahí. Le echamos todos los perros a John. Y le rompemos el culo a patá. Mira el padre, boludo. Tiene el cosito acá en la garganta. Situación. Cuando puedas, pásate por la iglesia. Allí estaré. Dale, vos, valor. <risa> Aparte, un padre con chaleco antibala, boludo. Y tomando del pico así la botella. Bueno, entramos de lleno en la zona de, de John. Y ya capturamos la zona principal, por llamarlo de una manera, porque es como la zona central. Igual que la zona de Fate tenía el fuerte este. Okay, no, acá no era. Era acá, este fuerte. Bueno, en la zona de John tiene, no sé, una granja, por llamarlo de una manera. Así que bueno, tenemos bastante cosas para hacer. Vamos a ir a topear lo que es munición. No, ese es el garage. ¿Dónde mierda está el coso de las municiones? Fonsen es el corazón de este valle. Al liberarlo has dado un gran paso para formar una resistencia contra la secta. Gracias. Conozco a Mary y Jerome desde hace tiempo. Son gente buena y honesta. No te decepcionarán. Bueno. Esto es una cosa de... de puntos de habilidad. No, de cacería. Coso de pesca. Eh, flaco, 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 me vendés munición, flaco. Vos sos el que atendés de este local o qué movida. Porque con todo lo que gastamos, bueno, no gastamos tanto en realidad. Vamos a comprar C4, topear la C4. Pronto, un chaleco, que siempre loco, eh. Es comprarme el chaleco, me doy media vuelta, ya me pegan tres tiros y me lo bajaron todo. Así que está, no sé ni para qué gasto plata en eso. Bueno, tenemos un abanico bastante importante de cosas nuevas para poder hacer, como les digo, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? <risa> ¿Qué hacemos? ¿Gatillamos una de las misiones estas pintadas con la bandera? Sí, ya que estamos acá. Mira, estamos cerquita. ¿Este es el padre? No, es la cantinera. Justo a tiempo. ¿Qué querés, flaca? Tienes bien puestos al entrar así en la ciudad. Casi todos los que se topan con los edenistas dan media vuelta. Y los que se quedan aprenden una dura lección. Mi padre fue uno de los primeros en hacerles frente. Cuando los santitos buscaban problemas, se subía a su camión y los echaba de la ciudad. Adoraba su camión. Lo llamaba el enviudador. Y esos mamones se los robaron una semana antes de que falleciera. ¿Quieres cabrear de verdad a la secta? Recupera el enviudador. Demuéstrales que no nos someteremos sin más. Y dale una alegría a la gente de por aquí. Lo tienen en un elevador de grano al este. Está bien protegido. Pero creo que eres la persona adecuada. Soldado, aquí. El enviudador. Me mata, boludo, con ese nombre. ¡Vos, ¡Oh, esta rocola! Si esta música no tiene copyright, estamos en el horno. Callate vos. Música de mierda. En realidad me gusta esa música, pero no para ponerla en un video en YouTube, porque seguro que me voy a comer un flag. Como todo en este juego del orto, como todo. Bueno, tenemos la primera misión de lo que es la zona de John. A ver dónde carajo tenemos que ir. Voy a ir a misiones. Misiones. ¿Por qué no lo ponemos en el mapa? A ver. Allá. Tenemos que recuperar el, el enviudador. Eh, ¿Cómo era? El enviudador, si mal no me equivoco. Vamos a hacer teleport. No me deja. Normal. Tenemos un lindo viaje hasta allá. Tenemos un campamento en el medio, así que tenemos que tener cuidado. Agarramos un vehículo en el garage y nos vamos a buscar al enviador. Viudador o algo así como lo llamó, que no sé, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Bueno, tenemos la camioneta enfrente que seguramente lleve civiles. ¡Flaco! ¿Qué pasa, vamos, cornudo? ¡Uy, te comiste el tiro en la cabeza, boludo! <risas> ¡Uy, hay más gente! ¡Pará, pará, flaco! ¡Uy, boludo! ¡El RPG que me comí! <risas> El tipo quería rescatar civiles. Toma, chupate un RPG. A ver dónde manejo. Pa, boludo. Tengo que ir de vuelta del town hasta ahí, seguramente. Bo. Teníamos un auto de NASCAR que lo pude respawnar dentro. De alto riesgo de info. Pará, 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 pará. Mira, mira, mira. Sí, lo tengo todavía. Mierda, ¿qué me están viendo? ¿Qué carajo me está viendo? Soy un franco. Flaco. Comete el plomo, boludo. ¿Dónde estamos? Buah, loco, estoy en la loma del orto. Estaba acá nomás. Qué mierda, vos. Bueno, voy a alejarme de este lugar porque si no se arma quilombo. Bueno, tenemos tremendo auto de NASCAR. Esto lo, lo tenemos dentro del punto respawn de vehículos. 
No sé qué onda, si será bueno o no, pero no importa. Ahora, ¿cómo mierda salgo de acá sin tengo que subir hasta la carretera? ¡Cállate la música! ¡Cállate! Calla, calla. ¡Cállese, cállese! Cada vez que escucho música me puedo gritar para que no. Un flag menos de Copenhague, como que dice. Vamos a tener que subir de vuelta a la carretera, que no sé por dónde mierda agarrar. Creo que por acá por el medio puedo llegar. Y vamos, no, hasta allá arriba. Bueno, no creo que sea novedad que diga de que la carretera está reactiva. Está súper activa, boludo. Está de más eso. Opa. Aquel camión. ¡Eh, vos, macho! ¿Qué te pasa vos? <risas> Come plomo, flaco. ¿Va a dar la vuelta? No, no, no. no. ¿Qué de más que está esto? Me encanta vos. Las carreteras así, boludo, que te enfrentás a 80 tipos así, andando en auto nomás. Ojo acá que es un campamento. Ahí fue donde me comí el RPG, creo. Ya estamos por llegar a lo que es la zona. Estamos a 300 metros. Vale, agente. La secta tiene cercado el enviudador en el elevador de grano. Allí te encontrarás con algunos santitos, así que cuidado. ¡El enviudador! Bra, 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 bra. Ah, bla, bla, bla. Ya que estamos en distancia. El tema es que no me quiero quedar acá tampoco en el medio de la carretera porque van a venir enemigos de todos lados. Eh, aquel es el coso de grano. Mira, aquí te dije, boludo. Sacate binoculares. Rápido. Agáchate. Ya no pasó nada. ¡Flaco! No pasa nada, flaco, no pasa nada. <risa> ¡Ah! ¡Qué demás que está cuando te metes en una zona nueva! Está lleno de enemigos por todos lados, me encanta. Allá adentro de aquel galpón está. Y acá hay un diamante. No voy a gatillarlo ahora, el diamante este, pero... ¿Qué onda con eso? Un cachito. Pero no veo a nadie, vos. Oh. Allá hay tres enemigos, cuatro... ¿Hay un franco acá arriba? Ahí arriba habrá un franco tirado seguro. Bueno, vos comiste plomo, flaco. ¿What? No le he dicho... Oh, loco. ¿Qué carajo, vos? Oh. Uno quiere hacer las cosas sneaky y no me dejan, vos. Oh. madera. Oye, yo hay uno. Muerto. ¡No murió! Vamos, ¡Ah, madre. Hay un perro. Curate, pica. Es que es un perro en algún lado, no sé dónde mierda estaba. Métete. No puedo meterme. ¡Ah, mierda! ¡Un pecador! ¡Un pecador! Sí, que te acaba de romper el oro. ¿Qué carajo tiras? Una bomba de humo, creo. Escucho un perro acá, boludo. Eh, pará, ¿dónde? ¿Es este galpón? Tengo que ver cómo carajo entrar, boludo. Probablemente tenga que buscar. Cállese, perro. Pobre perro. What the fuck? boludo, están todos como loco. ¡Chao, perro! Dame tu loot. Mira, hijo de la madre, le metió un tipo dentro de la jaula. ¿Qué suele este bárbaro? Eh, tengo que buscar la llave probablemente dentro de la casa grande para poder abrir al ponese y. Bueno, y sacar el enviador. Ya le bauticé el nombre como 20 veces, creo. Pero no importa. ¿Dónde mierda subo vos? Oh? Entra en el almacén. Voy a fijarme a ver si puedo entrar por los techos. Si no, tengo que buscar una llave en algún lado. Bla. Ah, acá dice llave del almacén. El almacén debe permanecer cerrada y el acceso está limitado. Si necesitan entrar, la llave está dentro de la tienda taller. Pero pregúntale a no sé quién carajo antes de usarla. Cuando se trata del enviador, <ríe> toda precaución es poca. Oh, ¿Qué carajo con este auto, boludo? Está todo el mundo con... ¡El enviador, el enviador! Debe estar adentro de alguna tienda, entonces. Allá, mirá. Si me está marcando acá, quiere seguir acá. A ver, a ver, a ver. ¡Acá está la llave! ¡Vida, loco! ¿Hay algo más para lutear? No creo que haya nada más. Muy bien, ahora sí voy a poder entrar. Y probablemente ahora tengo que llevar la... Este vehículo hasta... ¡Wow! ¡Lindo camión! Voy a tener que llevarlo hasta... ¿Cómo es? Hasta la base. Porque probablemente, si me lo pidió desde allá, tengo que, tengo que ir a buscarlo. Tengo que llevarlo hasta allá, digo. Acá no hay nada. Este es un freezer. Subite. ¡Lul! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Se abre sola! ¡Oh! ¡Pagame la música, boludo! Me olvidé. Este, pará, voy a tener que salir a la carretera. ¿Qué onda? ¿Por qué lo tengo que traer por acá? Eh. Atravesa. Atraviesa la. no sé qué carajo. Son como a punto de checkpoint. ¡Ay, no, boludo! ¡Boludo! ¡Tengo una ametralladora integrada en el camión! ¡Mira! ¡A ver, flaco! ¡Vamos para ahí! Ahí está mi auto, mira. Pobre el auto de NASCAR, boludo. Cerrad las carreteras que lleva la Force End. Que no pase. Que 
No pase, mirá cómo paso, boludo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ay, granada! ¡Cielo! ¡Lo has logrado! ¡Has salvado el enviudador! Ahora la secta irá por ti con toda la caballería. Cárgate a todos como sea. Mi padre le puso cañones a eso. No, no joda. Esa gente dispara. <risa> Yo le toco bocina, boludo. ¡Permiso! ¡Ay, la mierda! Uy, se me recalentó el arma, boludo. No dispara. No pasa nada. Uy, Uy la calibre 50. Tengo gente atrás mío, boludo. ¿Cómo le dispara a la gente atrás mío? ¡Eh, vos, flaco! No puedo disparar con el, la pistola, boludo. ¡Ay, la mierda! No pasa nada, no pasa nada. ¡Oh! ¡Para, boludo! Ni que fuera de juguete el auto. ¿Qué onda? ¿Hay gente acá? Sí, hay mucha gente acá. ¡A comarla! ¡Ya, boludo! Chupo los autos y parecen de juguete, boludo. Salen todos volando. Muy bien. <ríe> Está de mala misión esta, me encantó. ¿No estamos por llegar? ¿Cuánto estamos? A 240 metros más o menos. Muy bien, completamos la misión. Y acá no creo que haya enemigos, porque si ya tenemos capturada la zona central, no creo que haya mucho enemigo cerca. ¡Ya! ¡No hay un enemigo, boludo! ¿Qué onda? Todo. Ah, me estás jodiendo. ¿Cómo va a estar con el helicóptero? Ese helicóptero es enemigo. No le puedo disparar. Acaba con esos cerdos. Y toca la bocina cada vez que muera uno. Para que yo salte de alegría. ¡Eh, oh, mamadera! Tengo un camión y sé cómo usarlo, boludo. Oh, ah. No sé si mata alguno, pero no importa. Eso va a explotar. Acelerá, boludo, dale. Bueno, ¿cuánto recorrido falta? Porque si cada vez que pasa un chetón me lo va a mostrar este, con una marquita. ¿A dónde estoy yendo? No te... oh, ya pasé la... el town. No sé a dónde mierda me está mandando. ¿What? Seguiremos andando y matando gente y atropellando animales. Ahí hasta acabo de atropellar a un ciervo. Hasta llegar al final de la misión. Bueno, la misión en realidad me está diciendo de que tengo que pasar por checkpoint, ¿no? Voy 7 de 9. ¿Qué es una carrera con... Uy, que la llevé puesto, loco, con el... Tengo que pasar solo por los checkpoints nomás. No tengo... Hay un oso, boludo. Se me cruzan animales, todo. Es como cualquier cosa esta misión. Bueno, 8 de 9 esta. Tomar plomo, flaco. Salgan de miedo. 8 de 9 y la última sería esa. A ver qué pasa. Tengo una rueda pinchada, creo, porque está medio complicado de controlar ahora el auto. El auto. Esta cuestión. ¡Y eso! Mi padre se sentiría orgulloso viendo cómo llevas el camión a gente. Ahora tráelo hasta Folsen, donde debe estar. ¡Ah! Bueno, en realidad era como una especie de venganza haber hecho todo esto. Matar a toda la gente con el... Con la mierda esta. Bueno, acá tengo que hacer toda la vuelta. Y acá a la izquierda ya llegamos a Fallen. Ahí lo como una misión. No importa. ¡Eh, loco! ¡Eh, amigo! ¿Qué pasa, socio? ¿Qué pasó? ¿Dobló solo? ¿What the fuck? ¿Qué pasó ahí, boludo? ¿Dobló solo el camión? Yo lo doblé. No sé qué fue lo que pasó, boludo. No entendí. No, por llegar, estamos ahí a 400 metros más o menos. Y no veo que se me puse ningún enemigo más, así que probablemente completemos la misión cuando lleguemos a, al Town. Y como les digo, la vamos a dejar por acá. Próximo episodio metemos un directo y ahí empezamos a explorar todo lo que es esta nueva zona de John. Y ahí vamos a ver qué encontramos, porque seguro que vamos a encontrar misiones por todos lados, santuario y cosas para matar y para destruir con explosivos. ¿Dónde lo dejo? Acá, ah, a la derecha. Pronto, me bajo. Muy bien. Habla con Mari. Mary Jay. No, no, no es Mary Jay. ¿Dónde está? ¿Qué carajo? Uy, se ve que le atropellé. <ríe> se ve que le atropellé yo sin querer. Ese me va a dar una misión. Eh, sí, pero no me importa. Seguí de largo. ¿Qué querés, flaca? Perdón si te atropellé, no fui queriendo. Ver llegar a casa el camión de mi padre me ha traído muchos recuerdos. Yo siempre lo esperaba aquí, como ahora, y le saludaba con la mano. Sin duda tienes el valor necesario para conducirlo y, lo más importante, tienes buen corazón. Le caerías bien a mi padre. 
Si alguna vez necesitas el enviudador, no dudes en pedírmelo. Mientras tanto, me mantendré bien atenta. Si me entero de algo que merezca tu atención, te informaré. Muy bien. Muchas gracias de nuevo, agente. Gracias a vos por el enviudador. <risa> Quedó hecho parcha el pobre camión, le dicen mierda. Eh, el enviudador, enviudador. Ah, no me sale bien la palabra, vos, parezco retardado. Vamos, no puede ser, loco. Recién entramos a la zona de John y ya estamos en el level 1, vos. Mira esa barra de progreso. Boludo, recién, recién acabamos de entrar a la zona de John. No, no tiene linealidad esa barra de progreso con todo lo que hay que hacer adentro de cada mapa. Es como que avanzás muy rápido sobre esa línea. Y es más, creo que en el episodio 5 de lo que es la serie ya habíamos matado a Fate sin darnos cuenta. Porque habíamos completado lo que era la barra, la barra de progreso. Y se gatilló un mute mental ahí de droga con ella y nos enfrentamos a ella. O sea... Cero chance de que no la dejamos para después, nos enfrentamos después. No, no, no. Si completaste la barra de progreso, te encaja un evento y chao, te enfrentás derecho al boss. Es un poco cagada, la verdad. Es un poco cagada. Pero bueno, tal vez así como funciona el juego, así que hay que adaptarse. A ver, gente, la vamos acá por acá porque, como les digo. Hermanos y hermanas, hay alguien que no juega según las reglas. Alguien que nos está robando. Tu hermana. Robando aquello que legítimamente pertenece al padre. Son unos asesinos y unos cobardes. Pero Dios los está viendo y nos guiará hasta ellos. Los encontraremos y serán castigados. Esta es la voluntad del padre. ¡Fuck Joseph! ¡Fuck Joseph! Bueno, vamos a dejarlo por acá. Ahí tenemos al padre borracho con el chaleco antibala que nos está comiendo la oreja. Debe ser como el, en la zona de Fate estaba el viejo este tipo cowboy. En la zona de John, de John está el padre, que no sé ni cómo se llama, así que veremos qué movidas. Bueno, tenemos muchas cosas a pasar y ya lo dije varias veces, pero lo repito, el próximo episodio de lo que es esta serie. Viernes hacemos un directito y nos metemos de lleno en toda esta zona a hacer lo que son misiones de los diamantes, las, las misiones con lo ¿cómo es? con la estrella blanca y a limpiar campamento a cara de perro que tenemos un millón de cosas para hacer y probablemente también tenemos ahí ¿cómo es? misiones para poder este, lubriar a... A mercenarios. La acabo por acá. Si no gustó el episodio de hoy, por la primera incursión en la zona de John, un huele acá botón sitio abajo. Voy a comentar lo que me queda hacer. Abajo, como siempre, doy una respuesta. Suscríbete al canal para no perder ese capítulo de esta serie. O alguno de la serie del canal, loco. <risa> y estén atentos a la pestaña de comida YouTube, que es donde se avisan todas las noticias relacionadas al canal. Cualquier tipo de noticia, inclusive de los directos. Pestaña de comida YouTube y después las redes sociales, loco. Le mando un abrazo gigante. Los espero en la próxima. Abrazo grande, amigo. Capaz el lindo. Hasta luego.